জয়দেই বিশ্বকাপ মিশন শুরু করলো ব্রাজিল ধুরি চার্লিসেনের জোড়া গোলে হেরেছে সার্বিয়া আগামী নির্বাচনে নৌকায় ভোট চাইলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যশোরের সমাবেশে লাখো মানুষের ঢাল সৌরবার্তি উদ্যানে দশ ডিসেম্বর সমাবেশে অনুমতি পাচ্ছে বিএনপি নয় পল্টনেই করতে চান মিশ্র ফখরুল বিচার ব্যবস্থা নারী বান্ধব না হওয়ায় কমানো যাচ্ছে না নির্যাতন সচেতনতার অভাব দেখছেন বিশেষজ্ঞরা শরীরে কাজ করছে না বারোটি অ্যান্টিবায়োটিক সারছে না আট ভাগ রোগের সংক্রমণ আইইডিসিআর এর গবেষণা স্বাগত ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে আপনাদের সাথে আছে সন্তরী মতি তমা এবং আমি সাফাদ্দিন ফরিদ শুনছিলেন প্রধান শিরোনামগুলো এবারে পুরো খবর চোখ জুড়ানো ব্রাজিল মন মাতানো ব্রাজিল কাতারে জয় দিয়ে হেক্সা মিশন শুরু করল সেলেসাওরা ছবির মতো এক গোল করে স্মরণীয় হয়ে রইলেন রিচার্ডিসন বিশ্বকাপে অভিষেক ম্যাচে জোড়া গোল করে নেইমারের রেকর্ডেও ভাগ বসিয়েছেন তিনি আর এর মধ্য দিয়ে তারা দিয়ে রাখলেন শিরোপা জয়ের বড় দাবিদার হওয়ার বার্তা খেলার তিয়াত্তরতম মিনিটে ভিনিশিয়াসের অসাধারণ এক পাস নিয়ন্ত্রণে নিয়ে রিচার্ড লিসেনের এই গোলটিকে এক কথায় বলা যায় অবিশ্বাস্য দুর্দান্ত এই ফলস নাইন ম্যাচ জুড়ে আক্রমণাত্মক ফুটবলের দুটি ছড়িয়ে সার্বিয়াকে দুই শূন্য গোলে হারিয়ে ফিরিয়ে আনলেন যোগবনিত দুর্দান্ত জয়ে বিশ্বকাপ শুরু করল পর্তুগাল গোল পাল্টা গোলের ম্যাচে ঘানাকে তিন দুই ব্যবধানে হারিয়েছে পর্তুগাল এদিন দারুণ এক রেকর্ড গড়লেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো প্রথম ও একমাত্র ফুটবলার হিসেবে টানা পাঁচ বিশ্বকাপে গোলের কৃতিত্ব রোনালদোর সময়টা খুব খারাপ যাচ্ছিল মোমেন্টাম ফিরে পেতে বড় মঞ্চে পারফর্ম করার বিকল্প ছিল না রোনালদোর সেই সুযোগ লুফে নিতে ভুল করেননি পর্তুগিজ সুপারস্টার ম্যাচ যখন অনিশ্চয়তায় মোড়ানো তখন পঁয়ষট্টি মিনিটে রোনালদোর কল্যাণেই এগিয়ে যায় পর্তুগাল পেনাল্টি থেকে গোল করে অনন্য এক রেকর্ড গোলেন সিআর সেভেন টানা পাঁচ বিশ্বকাপে গোল করার একমাত্র কৃতিত্ব রোনালদোর এই কীর্তি এর আগে করে দেখাতে পারেনি আর কেউ এই রেকর্ডই বলে দেয় কেন রোনালদো সেরাদের সেরা বিশ্বকাপ ট্রফিটাই কেবল ছুঁয়ে দেখা হয়নি বড় আর সব ট্রফি রয়েছে রোনালদোর শোকেসে পর্তুগিজ তারকার হয়তো এ আসরই শেষ সুযোগ অধরা কাপটি নিজের করে নেয়ার রোনালদোর রেকর্ডের দিন পর্তুগালও দারুণ জয় পেয়েছে পাঁচ গোলের রোমাঞ্চকর ম্যাচে হারিয়েছে ঘানাকে রোনালদোর গোলের পর সমতায় ফিরতে দেরি করেনি ঘানা পাঁচ মিনিটের ব্যবধানে পর্তুগালের হয়ে দ্বিতীয় গোল করেন ফেলিক্স দুই মিনিট পর রাফায়েল লেয়ার গোলে পর্তুগাল তিন একে এগিয়ে যায় এরপর আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি ঘানা উননব্বই মিনিটে ওসমান বুকারির গোল ঘানার হারের ব্যবধান কমিয়েছে কেবল দুর্দান্ত লড়েও পরাজিত আফ্রিকার দেশটি বিশ্বকাপে জি গ্রুপের ম্যাচে জয় পেয়েছে সুইজারল্যান্ড ক্যামেরুনকে হারিয়েছে এক শূন্য গোলে অন্যদিকে উরুগুয়েকে রুখে দিয়ে গোল শূন্য ড্র করেছে দক্ষিণ কোরিয়া সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছেন সুয়ারেজ নুনেজরা বিশ্বকাপের শুরুটা দারুণভাবে লাগাতে পারত ক্যামেরুন কিন্তু সুইজদের বিপক্ষে একের পর এক গোল মিশে হতাশা বাড়ে গতিময় ফুটবলে প্রথমার্ধে তিনটি ভালো সুযোগ পেয়েছিল আফ্রিকার অদম্য সিংহরা কিন্তু কাজে লাগাতে পারেনি একটিও বিপরীতে বলের উপর আধিপত্য ধরে রাখে শাকিরি সাকারা যদিও প্রথমার্ধে ভালো সুযোগ তৈরি করতে পারেনি সুইজারল্যান্ড বিরতি থেকে ফিরে দলকে এগিয়ে নেন সুইজারল্যান্ডের ব্রিল এম্বোলো গোলের পর উচ্ছ্বাসে মাতেননি এম্বোলো 
গোলজেক করলেন জন্মভূমি ক্যামেরনের বিপক্ষে ক্যামেরনে জন্ম হলেও বয়স ভিত্তিক দল থেকেই সুইসদের হয়ে খেলেন এমবোলো বাকি সময় সমতায় ফেরার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয় ক্যামেরুন ফুটবল বিশ্বকাপে এ নিয়ে টানা আট ম্যাচ হারলো আফ্রিকার দেশটি অন্যদিকে বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে অপরাজিত থাকার ধারা বজায় রাখল সুইজারল্যান্ড র্যাঙ্কিং এর চোদ্দ নম্বরে উরুগুয়ে আর আঠাশ নম্বরে দক্ষিণ কোরিয়া দ্বিগুণ পিছিয়ে থাকলেও ভালোই লড়েছে এশিয়ার দেশটি বল দখলে দুই দলই প্রায় সমানে সমান ছিল গোলের লক্ষ্যে দশটি শট নিয়েছে উরুগুয়ে আর সাতটি শট কোরিয়ার তবে কোনো দলেই ম্যাচে গোলের দেখা পায়নি লুইস সুয়ারেস ডারুইন নুনেস অ্যাডিনসন কাভানিরা স্কোর শিটে নাম লেখাতে ব্যর্থ হয়েছে শক্তিশালী উরুগুয়ের বিপক্ষে এক পয়েন্ট আদায় করে উজ্জীবিত দক্ষিণ কোরিয়া ফেরদৌস ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বিশ্বকাপে উড়ন্ত শুরুর পর ধারাবাহিকতার লক্ষ্য ইংল্যান্ডের গ্রুপ সেরা হওয়ার পথে এগিয়ে যেতে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে নামবে সাউথগেটের দল ম্যাচ শুরু বাংলাদেশ সময় রাত একটায় এর আগে রাত দশটায় ইকুয়েডোরের মুখোমুখি হবে নেদারল্যান্ডস আর সন্ধ্যা সাতটায় স্বাগতিক কাতারের প্রতিপক্ষ সেনেগাল ইরানকে ছয় গোল দিয়ে শুরু ইংল্যান্ডের বেলিংহ্যাম সাকার মতো তরুণরাই স্বপ্নযাত্রায় ভরসা দিচ্ছে সাউথগেটকে প্রথম ম্যাচের দাপট প্রত্যাশার পারদ চড়িয়ে দিয়েছে ধারাবাহিকতা রাখাই মূল চ্যালেঞ্জ থ্রি লায়ন্সের হ্যারি কেইনের চোট গুরুতর নয় কাইল ওয়াকার অনুশীলনে ফিরেছেন তবে ম্যাডিসনকে নিয়ে শঙ্কা কাটেনি গত ম্যাচের শুরুর একাদশ নিয়েই নামার সম্ভাবনা ইংল্যান্ডের প্রতিপক্ষ যুক্তরাষ্ট্র প্রথম ম্যাচে ওয়েলসের সঙ্গে ভালো খেলেও পয়েন্ট ভাগাভাগি করেছে পুলিসিজ ম্যাকিনিদের মধ্যে ভালো করার তারণাই স্পষ্ট ইংল্যান্ডকে শক্ত পরীক্ষায় ফেলতে পারে গ্রেক বেরহলটার শিষ্যরা ফিফার র্যাঙ্কিং এ ষোলোতে যুক্তরাষ্ট্র পাঁচে ইংল্যান্ড হেড টু হেডে এগারো ম্যাচে আট জয় ইংলিশদের মোট উনচল্লিশ গোল করেছে ওরা ফর্ম শক্তির বিচারে ঢের এগিয়ে সাউথগেটের দল আমরা এখানে বিশ্বকাপ জিততে এসেছি এজন্য প্রতিটি ম্যাচই সমান গুরুত্বপূর্ণ সব ধাপ পার হয়ে লক্ষ্যের দিকে এগোতে হবে দলের সবাই আত্মবিশ্বাসী নেদারল্যান্ডসের বিশ্বকাপ প্রত্যাবর্তনের শুরু দুই শূন্য গোলের জয়ে তবে সেনেগালের বিপক্ষে ডাচদের পারফরমেন্স ছিল নরবরে ইকুয়েডরকে নিয়ে তাই বাড়তি সতর্কতা ফন হালের ফন ডাইক ডিইংদের জন্য পূর্ণ পয়েন্ট মোটেও সহজ নয় ইউরোপের অন্যতম সেরা দল সেটা আপনি বলতে পারেন তবে বিশ্বকাপে যে কোনো কিছুই ঘটতে পারে আমরা নিজেদের প্রতি বিশ্বাস রাখছি সবাই আত্মবিশ্বাসী ভালো করতে মুখিয়ে আছে ইকুয়েডর উদ্বোধনী ম্যাচে কাতারের বিপক্ষে দাপট দেখিয়ে জিতেছে সাম্প্রতিক ফর্ম ভ্যালেন্সিয়াদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে সবশেষ সাক্ষাতে ডাচদের রুখে দিয়েছিল ইকুয়েডর সাইদ সাদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ খেলার খবর শুনছিলেন এবার অন্যান্য প্রসঙ্গ আগামী নির্বাচনে নৌকায় ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে আবারও ক্ষমতায় আনতে যশোরবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার দুপুরে যশোর স্টেডিয়ামে আওয়ামী লীগের জনসভায় তিনি এই আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী বলেন বিএনপি নানা অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে দেশের রিজার্ভের কোনো সংকট নেই যা খরচ হয়েছে তা মানুষের কল্যাণ নেই যশোরে আওয়ামী লীগের জনসভায় যোগ দিতে সকাল থেকে স্টেডিয়ামের দিকে আসতে থাকে খণ্ড খণ্ড মিছিল ধীরে ধীরে গোটা স্টেডিয়ামের চারপাশ লোকারণ্যে পরিণত হয় হেমন্তের দুপুরে জনাকীর্ণ জনসভাস্থলে পৌঁছান আওয়ামী লীগের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে জনতার মাঝে উচ্ছ্বাসের ঢেউ খেলে যায় দীর্ঘ আড়াই বছর পর প্রত্যক্ষভাবে জনসভা এসে উৎফুল্ল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজের বক্তব্যে তুলে ধরেন যশোরের উন্নয়নে নেওয়া সরকারের নানা উদ্যোগের কথা আমরা ইতিমধ্যে কপোতাক্ষ নদীর জলবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য একটা প্রকল্প হাতে নিয়েছি চলমান বৈশ্বিক মন্দায়ও দেশের অর্থনীতি সচল রাখার প্রসঙ্গ টেনে রিজার্ভ ব্যবহারের সমালোচনার জবাব দেন রিজার্ভের কোনো সমস্যা নাই অনেকে বলে ব্যাংকে টাকা নাই কেউ কেউ ব্যাংক থেকে টাকা তোলে ব্যাংকে টাকা তুলে ঘরে রাখলে তো চোরে নিয়ে যাবে কিন্তু ব্যাংকে টাকা নিয়ে কথাটা মিথ্যা গত কালকেও আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর সহ ওদের সাথে মিটিং করেছি আমাদের এই বিষয়ে কোনো সমস্যা নাই প্রত্যেকটা ব্যাংকে যথেষ্ট টাকা আছে প্রধানমন্ত্রীর পঁয়ত্রিশ মিনিটের বক্তব্যের শেষ অংশ জুড়েছিল দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গ 
দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে নৌকার প্রতি যশোরবাসীর সমর্থন জান তিনি আমি আপনাদের দোয়া চাই যে যতটুকু আমার সাধ্য আছে আমি আপনাদের পাশে থেকে আপনাদের সেবা করে যাব আমি আপনাদের কাছে ওয়াদা চাই যে আগামী নির্বাচনেও আপনারা নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে আপনাদের সেবা করার সুযোগ দেবেন কিনা আমরা হাত তুলে ওয়াদা করেন বিএনপির গুজবে কান্না দিয়ে আওয়ামী লীগের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান শেখ হাসিনা সবশেষ দুই হাজার সতেরো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের নির্বাচনী জনসমাবেশে যশোর এসেছিলেন আওয়ামী লীগের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঠিক পাঁচ বছর পর আবারও একই স্টেডিয়ামে জনসভায় যোগ দিলেন তিনি যে যশোর থেকে একাত্তরে বিজয়ের সূচনা হয়েছিল সেই যশোর থেকেই দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের লড়াইয়ের সূচনা করে গেলেন একই সঙ্গে জানিয়ে গেলেন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের প্রত্যয় শাহাদাত স্বপন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ যশোর বিশৃঙ্খলা না করার শর্তে সৌরভার্দী উদ্যানে দশ ডিসেম্বর গণ সমাবেশের অনুমতি পাচ্ছে বিএনপি এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্মতি দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সদরঘাটে এক অনুষ্ঠানে এই তথ্য জানান তিনি এদিকে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জানিয়েছেন রাজধানীর অন্য কোন এলাকায় নয় নয়া পল্টনেই গণ সমাবেশ করতে চায় বিএনপি দশ ডিসেম্বরের গণসমাবেশ নিয়ে পাল্টাপাল্টি অবস্থানে প্রধান দুই রাজনৈতিক দল বিএনপি নয়া পল্টনে গণসমাবেশের অনুমতি চেয়ে আবেদন করার পর থেকে দলের নেতারা বলছেন অনুমতি না পেলেও নয়া পল্টনেই গণসমাবেশ হবে তবে ডিএমপি থেকে শুধু নয়া পল্টন ছাড়াও আরও কয়েকটি স্থানের নাম যোগ করতে বলা হয় পরে বিএনপি সোরার্দি উদ্যান ও মানিক মিয়া অ্যাভিনিউর নাম যুক্ত করে আবারও আবেদন করে বৃহস্পতিবার সদরঘাটে লঞ্চ মালিকদের এক অনুষ্ঠান শেষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন নয়া পল্টনের পরিবর্তে বিএনপিকে সৌরার্দী উদ্যানে গণসমাবেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে আমাদের তরফ থেকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা কমিশনারকে বলে দিয়েছি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা তাই তারা যেখানে চেয়েছে সৌরার্দী উদ্যান সেখানে যেন আমরা পারমিশন দিয়ে দিই আমরা তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে তারা সৌরার্দী উদ্যানে এই সভাটি করতে করবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যের জবাবে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন তারা নয়া পল্টনেই গণসমাবেশের অনুমতি চান অনুমতি না পেলেও রাজধানীর নয়া পল্টনে গণসমাবেশ করতে চান বিএনপি মহাসচিব জনসমাগম হবে না বলেই বিএনপি শঙ্কিত হয়ে দশই ডিসেম্বরের সমাবেশ রাজধানীর নয়া পল্টনে করতে চায় এ কথা বলেছেন তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী হাসান মাহমুদ বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি গুয়েন লুইসের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী আরও বলেন সরকার সমাবেশের অনুমতি দিয়েছে কিন্তু বিশৃঙ্খলার উদ্দেশ্যে বিএনপি সমাবেশ করলে সরকার তাতে অনুমতি দেবে না গণ্ডগোলের উদ্দেশ্যে কোনো সমাবেশ করার অনুমতি সরকার দিতে পারে না তথ্যমন্ত্রী জানান সমাবেশের লোক হবে না এবং রাস্তায় সমাবেশ করলে গণ্ডগোল করতে সুবিধা হয় এই দুই উদ্দেশ্যেই নয়া পল্টনে সমাবেশ করতে চায় বিএনপি দলের নয়া পল্টনে অফিসের সামনে সমাবেশ করার আগ্রহটাই একটি হীন উদ্দেশ্য বলে মন্তব্য করেন হাসান মাহমুদ তিনি মনে করেন বড় সমাবেশ কখনো রাস্তায় হয় না এতে শুধুই জনগণের দুর্ভোগ হয় বিএনপি নয়া পল্টনের সামনে তাদের অফিসের সামনে সমাবেশ করার উদ্দেশ্যটাই একটা হীন উদ্দেশ্য বড় সমাবেশ কখনো রাস্তায় হয় না এবং রাস্তায় সমাবেশ করা অনুচিত এতে জনগণের দুর্ভোগ হয় সংবাদের সময় হলো বিরতির ফিরে এসে আরও চা থাকছে সুনামগঞ্জে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ দেড়পালার বাস টার্মিনাল সংস্কারের দাবি ও পুলিশে হয়রানির প্রতিবাদে ধর্মঘট
থাকুন স্বাগত সংবাদে জানাবো আরো কিছু খবর টোনেল অপটিমাইজড টেকনোলজি আর হাই কোয়ালিটি ফেব্রিক কমফি ম্যাট্রেস আজ থেকে শুরু আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ দেশে বিচার ব্যবস্থা নারী বান্ধব না হওয়ার কারণে নারী নির্যাতন কমানো যাচ্ছে না তাছাড়া বিচার প্রক্রিয়া ও নির্যাতন রোধে বিদ্যমান সেবাগুলো সম্পর্কেও সাধারণ নারীরা সচেতন নন তাই বিশেষজ্ঞ মত বিশেষজ্ঞদের মত নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সরকারের সক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি জোর দিতে হবে নারী পুরুষ সমতার বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা চলতি বছরের প্রথম 10 মাসে দেশে নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে 3767টি এর মধ্যে ধর্ষণের ঘটনা 643টি ও ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনা 30টি ধর্ষণের কারণে আত্মহত্যা করেছেন 8 জন নারী সাইবার অপরাধের ঘটনা ঘটেছে 52টি বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ জানিয়েছে এই তথ্য মহিলা পরিষদের গবেষণায় দেখা গেছে 95 ভাগ নারী পুরুষ মনে করেন দেশে নারীদের যৌন নিপীড়নের শিকার হওয়ার আশঙ্কা বেশি 74 ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন যৌন সহিংসতার মামলা মোকাবেলায় আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা দক্ষ নন 99.2 শতাংশ মানুষ মনে করেন অর্থ ও রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় অপরাধীরা পার পেয়ে যায় নারীদের সাথে কিভাবে আচরণ করব বা সোশ্যাল মিডিয়াও কিভাবে তার সাথে কথা বলতে হয় বা অ্যাপ্রোচ করতে হয় ওই দিক দিয়ে আমরা অনেক ক্ষেত্রে ল্যাকিং করি আমরা জানি কি করতে হবে না হবে কিন্তু আমরা ঠিকমতো হচ্ছে যে স্টেপটা নিতে পারি না ভিকটিমকে দ্বিতীয়বার অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় বলেও অনেক নারী অভিযোগ করেন না ইন্টারনেট থেকে ফেসবুক থেকে আরম্ভ করে সেই জিক সে ভয়াবহ এই জায়গাগুলোকে কিন্তু সেভাবে নিয়ন্ত্রণ করার প্রথম কথা ক্ষমতা নাই সুযোগ ট্রেনিংগুলো সেভাবে হচ্ছে না ওয়ান জিরো নাইন ট্রিপল নাইন এই এই জায়গাগুলো এখন অ্যাওয়ারনেসটা হওয়াতে অনেকেই কিন্তু অনেক বাচ্চা বাচ্চা মেয়েরাও কিন্তু ফোন করতেছে যেটা এটাকে আরও ছড়িয়ে দিতে হবে মানবাধিকার কর্মীরা বলছেন নারী পুরুষ বৈষম্যের ধারণা নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বড় বাধা সমান মর্যাদা আর সমান দৃষ্টিতে দেখা এটাই হলো মূল কথা এরকম সমাজ না আসা পর্যন্ত আমাদের এই দমিয়ে রাখতে চেষ্টা করবে আর দমানোর সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো হিংসতা আর নির্যাতন নারীর উপর সহিংসতা ঠেকাতে মানসিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান অধিকার কর্মীদের প্রচারের দিক দিয়ে ভাবলে দেশে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে বেড়েছে প্রতিরোধ তবে কমিনি নারী নির্যাতন এ অবস্থার অবসানে প্রয়োজন নারী পুরুষ তথা রাষ্ট্রের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার পরিবর্তন বলছেন মানবাধিকার কর্মীরা সুলতানা জাহান মিতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা হাসপাতালে ভর্তি হওয়া প্রতি একশো জনের আটজনের শরীরে ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করছে না কোনো অ্যান্টিবায়োটিক স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের গবেষণায় জানা গেছে দেশে বহুল ব্যবহৃত সতেরোটি অ্যান্টিবায়োটিকের বারোটিতেই রেজিস্টেন্স পঞ্চাশ ভাগের বেশি ফলে আইসিইউ সার্জারি বিভাগ ও বার্ন ইউনিটে রোগীদের চিকিৎসা দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে চিকিৎসকদের মানুষের শরীরে ভালো মন্দ দুই ধরনের ব্যাকটেরিয়াই থাকে শরীরে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঠেকাতে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে অ্যান্টিবায়োটিক কতটুকু কাজ করছে তা জানতে দেশের নয়টি হাসপাতালের সাতাশ হাজার নমুনা নিয়ে গবেষণা করেছে আইইডিসিআর নমুনা নেয়া হয় সার্জারি মেডিসিন গাইনি শিশু বিভাগ বার্ন ইউনিট ও আইসিইউ থেকে এতে দেখা যায় আট ভাগ রোগীর শরীরে ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করছে না কোনো অ্যান্টিবায়োটিক আইসিউতে ভর্তি রোগীদের মধ্যে এই হার সবচেয়ে বেশি ফলে চিকিৎসা দিতে গিয়ে অসহায় হয়ে পড়ছেন চিকিৎসকেরা বাঁচানো যাচ্ছে না রোগীকে আপনার যখন সিভিয়ার ইনফেকশন হবে তখন কিন্তু আপনার হাতে থাকবে না আপনার আইসিউগুলি অকার্যকর হবে বেসিক্যালি কারণ আইসিউ পেশেন্টদের যদি কোনো এই ধরনের গ্রাম গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া হয় তখন দিয়ে আক্রান্ত হয় তখন কিন্তু ডাক্তারদের হাতে কিছুই থাকবে না তখন সুতরাং এই কার্বাপেনাম জাতীয় ওষুধ যেমন আপনি আমরা সেফটি একজনটাকে আমরা আচল করে ফেলেছি যেমন আমরা সিপ্রোফ্লাক্সিন সিপ্রোফ্লাক্সিন খুব চমৎকার একটা ওষুধ ছিল অ্যান্টিবায়োটিক সেফটি একজন ইনজেকশন বেশি ব্যবহার হয় হাসপাতালে প্রতি দুইজন রোগীর একজনের শরীরে কাজ করছে না এই ওষুধ আইসিউতে রোগীর সংক্রমণ ছাড়াতে অত্যন্ত কার্যকরী অ্যান্টিবায়োটিক কার্বাপেনাম এটিও রেজিস্টেন্স ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে ষাট ভাগ অকার্যকর স্বাস্থ্য বিভাগ বলছে সমন্বিত উদ্যোগ ছাড়া এই নীরব মহামারী থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয় মাইক্রোবিয়াল রেজিস্টেন্স কন্টেনমেন্টের যে কাজটি সেখানে প্রাণী সম্পদ মৎস্য সম্পদ পরিবেশ বাণিজ্য সহ 
বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার আছেন যাদের সকলের সম্মিলিত উদ্যোগী কেবল পারে এই নীরব যে খাতক অ্যান্টিম্যাক্টেরিয়াল রেজিস্ট্যান্স তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে তোলা আমরা সমন্বয়ের কাজটি করছি বিশ্বে গত পাঁচ বছরে নতুন করে কার্যকরী কোনো অ্যান্টিবায়োটিক বাজারে আসেনি নেই পাইপলাইনেও অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহার ঠেকাতে না পারলে ভয়াবহ সময় অপেক্ষা করছে বলে সতর্ক করেছেন বিশেষজ্ঞরা হাসান মিসবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সুনামগঞ্জের বাস টার্মিনাল সংস্কার ও পুলিশি হয়রানির প্রতিবাদে দূরপাল্লার বাস বন্ধ রেখে অনির্দিষ্টকালের পরিবহন ধর্মঘট শুরু করেছে জেলা মালিক ইউনিয়ন বৃহস্পতিবার রাতে জেলা পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন নেতারা এই ঘোষণা দেন ধর্মঘটের কারণে রাত আটটা থেকে ঢাকা কুমিল্লা ময়মনসিংহ নেত্রকোনা সহ দশটি রুটে বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে এছাড়া ভোর থেকে বন্ধ আন্তজেলা বাস চলাচল শ্রমিক নেতারা জানান দীর্ঘদিন ধরে টার্মিনাল সংস্কারের দাবি জানালেও তা পূরণ হয়নি টার্মিনালে জায়গা না পেয়ে সড়কে বাস রাখলে পুলিশ হয়রানির শিকার হন তারা এ সমস্যার সমাধানে বাধ্য হয়ে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতির ঘোষণা দেওয়ার কথা জানান জেলা মালিক জেলা শ্রমিক ইউনিয়ন এদিকে পূর্ব ঘোষণা ছাড়া দূরপাল্লার বাস চলাচল বন্ধ করে দেয় বিপাকে পড়েছেন যাত্রীরা দেখুন ধর্মঘটের প্রভাব তো আসলে গত রাত্রে থেকেই পড়েছে আপনাকে একটু বিষয়ে বলে রাখি সুনামগঞ্জের যে বাস টার্মিনাল যে সেটি সংস্কারের জন্য কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ বাস মালিক এবং যে শ্রমিক নেতারা রয়েছে তারা কিন্তু দাবি করে আসছে প্রায় দেড় দুগরের বেশি সময় হয়ে গেছে কিন্তু এই টার্মিনালের একেবারে মানে বাস রাখার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে যার ফলে আমরা দেখেছি যে দূরপাল্লার বাসগুলা কিন্তু সড়কের পাশে রাখা হয় তো গতকালকে সন্ধ্যার দিকে দূরপাল্লার তিনটি বাসকে পুলিশ জরিমানা করে এবং এক পর্যায়ে পুলিশের সাথে শ্রমিকদের কিছুটা বাস বিতরণ দেওয়া হয় পর থেকে কিন্তু শ্রমিক নেতারা কিন্তু দূরপাল্লার বাস গত রাত্রে বন্ধ রাখে এতে কিন্তু চরম দুর্ভোগে দুর্ভোগে পড়েছে বিশেষ করে যারা ঢাকাগামী যাত্রী তারা কিন্তু টিকিট কেটে রেখেছিল শত শত যাত্রী বলা যায় গত রাত্রে থেকে কিন্তু চরম একটা দুর্ভোগে পড়েছে আর তাদের সাথে সহমত পোষণ করেছেন আন্তজেলা বাসের যে শ্রমিক ইউনিয়ন রয়েছে তারাও যার ফলে আজকে সকাল থেকে আন্তজেলা অর্থাৎ সিলেট সুনামগঞ্জ এবং যে সুনামগঞ্জ জেলার যে অভ্যন্তরীণ সড়কে যে সমস্ত জায়গায় বাস এবং সিএনজি চলাচল করে সেই সমস্ত জায়গা দিয়ে কিন্তু এখন তারা কর্মবিরতি পালন করছে তো কোনো ধরনের যানবাহন চলাচল করতে দিচ্ছে না অন্যদিকে পণ্যবাহী ট্রাকও কিন্তু চলাচল করতে পারছে না এমনটাই আমাদের জানিয়েছেন শ্রমিক নেতারা আপনি নিজের ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু বাসগুলো দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে তো তারা কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোন আশ্বাস পায়নি এমনটাই আমাদেরকে জানিয়েছেন তো আমি কথা বলেছিলাম জেলা পুলিশের একজন কর্মকর্তা অধ্যক্ষ পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আবু ভাইদের সাথে তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে একটি সমস্যা যেহেতু হয়েছে সেই সমস্যার সমাধান করা হবে এবং যেভাবে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান হয় সেভাবে আলোচনা করা হবে বলে তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন তো সার্বিকভাবে আসলে বলা যায় সকাল থেকে আমরা দেখেছি যাত্রীরা কিন্তু আসতে শুরু করেছে কারণ এটা হঠাৎ করে যে একটা ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে এই ধর্মঘটের ফলে কিন্তু আমরা সব সময় দেখে থাকি যাত্রীরা সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে থাকেন কারণ সুনামগঞ্জ একটি হাওড় অধ্যুষিত এলাকা অত্যন্ত উপজেলাগুলো থেকে কিন্তু সুনামগঞ্জ জেলা সদরে আসছে যার দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যাওয়ার জন্য কিন্তু হঠাৎ করে এসে তারা যখন থেকে দেখলে বাস চলাচল বন্ধ তারা কিন্তু একটা চরম একটা দুর্ভোগে পড়ে গেছে তো আমার কাছে এই ছিল সুনামগঞ্জের বাস ধর্মঘটের সর্বশেষ খবর সুনামগঞ্জ থেকে পরিবহন ধর্মঘট নিয়ে জানাছিলেন আমাদের সহকর্মী জাকির হোসেন জামিনে থাকা নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন আনসার আল ইসলামের আশকারী বিভাগের প্রধান মেহেদি হাসান অমি ওরফে রাফি আদালত থেকে জঙ্গি ছিনতাইয়ের প্রধান সমন্বয়ক আনসার আল ইসলামের মাস্টারমাইন্ড চাকুরিচ্যুত মেজর জিয়ার নির্দেশনায় জঙ্গিদের ছিনিয়ে নেয়ার মিশন বাস্তবায়ন করে সে রাফিকে যাত্রাবাড়ি থেকে গ্রেপ্তারের পর এসব তথ্য জানিয়েছে ডিএমপির কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম সিটিটিসি বৃহস্পতিবার তাকে সাত দিনের রিমান্ডে পাঠিয়েছে আদালত
ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালত প্রাঙ্গণ থেকে ২০ নভেম্বর প্রকাশক দীপন হত্যা মামলার মৃত্যু দণ্ড প্রাপ্ত দুই আসামি মইনুল হাসান শামীম ও আবু সিদ্দিক সোহেলকে ছিনিয়ে নেয় জঙ্গিরা পরে কোতোয়ালি থানায় বিশ জনের নাম সহ একচল্লিশ জনের বিরুদ্ধে মামলা করে পুলিশ মামলার তদন্ত নেমে বুধবার যাত্রাবাড়ি থেকে সিটিডিসি গ্রেপ্তার করে মেহেদি হাসান অমি ওরফে রাফি নামের একজনকে বৃহস্পতিবার ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে সিটিডিসি প্রধান জানান জঙ্গি ছিনতাইয়ের ঘটনায় রাফি প্রধান সমন্বয়ক মেজর জিয়ার নির্দেশনায় জঙ্গি ছিনতাইয়ের মিশন শুরু করে সে আদালতে মামলার হাজিরার ফাঁকে জঙ্গিদের সঙ্গে যোগাযোগ হয় তার পালানোর পরিকল্পনার কথা আগেই জানানো হয় জঙ্গিদের এই সংগঠনের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের সাথে যারা বাইরে অবস্থান করতেছিল তাদের সাথে তার নিয়মিত যোগাযোগ ছিল এবং বাইরে থেকে যখন এই তাদেরকে এই আসামিদের ছিনিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা হয় সেই পরিকল্পনাটা কি তার মাধ্যমে এদেরকে অবগত করে সিটিডিসি জানাচ্ছে রাফি দুই হাজার নয় সালে হিজবুত তাহারির সদস্য হয় পরের বছর গ্রেপ্তার হয়ে দুই হাজার এগারো সালে জামিনে বেরিয়ে যোগ দেয় আনসারুল্লাহ বাংলা টিমে যা এখন আনসার আল ইসলাম নামে পরিচিত পরে সিলেট বিভাগে দাওয়া প্রধান হিসেবে যোগ দিয়ে আস্থা অর্জন করে মেজর জিয়ার বরখাস্তকৃত মেজর জিয়ার দিক দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় এবং মেজর জিয়ার তাকে এই সংগঠনের আস্কারি বিভাগ আপনারা যেটা জানেন যারা এরকম পরিকল্পনা অংশগ্রহণ করে থাকে যারা তাদের অপারেশনাল কার্যক্রম করে থাকে সেই আস্কারি বিভাগে তাকে নিয়োগ দেওয়া হয় রাফিকে আদালতে তুলে দশ দিনের রিমান্ড আবেদন করলে সাত দিন মঞ্জুর করা হয় এ মামলা ছাড়াও রাফির নামে সন্ত্রাস বিরোধী আইনে আরও পাঁচ মামলা তথ্য পেয়েছে সিটিটিসি মাসুদুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে অংশীদার ও সহযোগিতা চুক্তি সইয়ে সম্মত বাংলাদেশ এছাড়া ব্রাসেলসের সঙ্গে সম্পর্ক আরেক ধাপ উচ্চতায় নিয়ে যেতে আগ্রহী ঢাকা ইউ এর সঙ্গে প্রথম রাজনৈতিক সংলাপ শেষে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় এই সংলাপ শুরু হয় সংলাপে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শারিয়ার আলম আর ইউ এর পক্ষে সংস্থাটির ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল এনরি কেমোরা বৈঠকে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ চলমান অর্থনৈতিক ও জ্বালানি রোহিঙ্গা সংকটের পাশাপাশি ভূ রাজনৈতিক বিভিন্ন ইস্যু আলোচনায় গুরুত্ব পায় সংলাপ শেষে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জানান শুল্কমুক্ত সুবিধা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে আলোচনায় গুরুত্ব দিয়েছে ঢাকা এ সময় ইউ ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল বলেন রুশ ইউক্রেন যুদ্ধের পর ভিন্ন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছে গোটা বিশ্ব এ সময় বাংলাদেশ ইউরোপীয় ইউনিয়ন অংশীদারিত্ব খুবই জরুরি বলে মনে করেন তিনি আমাদের সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিতে হবে এবং নতুন উচ্চতায় যাওয়া মানেই হচ্ছে পার্টনারশিপ কোঅপারেশন পার্টনারশিপ লেভেলে নেওয়া তো সেটা করতে গেলে একটা অ্যাগ্রিমেন্ট বা একটা বোঝাপড়া তো করতেই হবে হ্যাঁ আমরা অবশ্যই কোন একটা অ্যাগ্রিমেন্ট সাইন করতে চাই নেক্সট জাতিসংঘে রাশিয়া ইউক্রেন ইস্যুতে বাংলাদেশের অবস্থান তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত এ নিয়ে সন্তুষ্ট ইউরোপীয় ইউনিয়ন আমরা কখনোই কাউকে চাপ দিয়ে তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে চাই না বাংলাদেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করাই এ সংলাপের প্রধান উদ্দেশ্য দুই পক্ষের মধ্যে কাজের ক্ষেত্র বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এই পার্টনারশিপ অ্যান্ড কোঅপারেশন অ্যাগ্রিমেন্ট পিসিএ প্রধানমন্ত্রী জাপান সফর আপাতত হচ্ছে না খুব শিগগিরই নতুন তারিখ জানানো হবে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি হোটেলে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল কালাম আব্দুল মোমেন বলেন উনত্রিশে নভেম্বর জাপান যাচ্ছেন না প্রধানমন্ত্রী কোভিড পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক পর্যায়ে আসেনি তাছাড়াও জাপানের রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছে জাপানের এই সকল পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে তবে এই সফরের প্রস্তুতি নিয়ে এখনও কাজ করছে ঢাকা টোকিও দ্রুত নতুন তারিখ ঘোষণা হবে বলেও জানান তিনি তারা আমাদের দাওয়াত দিয়েছেন আর এই সময় তাদের নিজেদের ঘরে যদি সমস্যা থাকে তাহলে সেই জন্য আমরা পর্যবেক্ষণ করছি যে দেখি যে অবস্থা যদি খুব জনা থাকে তাহলে আমাদের যে অবজেক্টিভ অনেক কিছু সেগুলো কিভাবে অর্জিত হবে তো সেই সব বিবেচনায় আমরাই চিন্তা ভাবনা করছি তাছাড়া কোভিড জাপানে এখনও কোভিডের প্রভাব আছে 
নির্মাণে দুই বছর পরও পুরোপুরি চালু হয়নি মাদারীপুর সদর হাসপাতালের আড়াইশো সজ্জার নতুন ভবনের কার্যক্রম অর্ধেক জনবল দিয়ে খুঁড়িয়ে চলছে সেবা ব্যাহত হচ্ছে চিকিৎসা হাসপাতাল উদ্বোধনের আগেই নষ্ট হচ্ছে মূল্যবান চিকিৎসার যন্ত্রপাতি ও অবকাঠামো তবে জনবল সংকটকে দায়ী করে শিগগিরই পঞ্চাশ সজ্জা চালুর আশ্বাস দিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ মাদারীপুর সদর হাসপাতালে আরও বেশি রোগীকে সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে শয্যা একশো থেকে বাড়িয়ে আড়াইশো করা হয় দুই হাজার উনিশ সালে ত্রিশ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ হয় নতুন ভবন কেনা হয় সিটি স্ক্যান ডিজিটাল এক্সরে মেশিন সহ আধুনিক যন্ত্রপাতি কিন্তু ব্যবহার না হওয়ায় অধিকাংশই নষ্ট হওয়ার উপক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দরজা জানালা সহ নতুন ভবনের কাঠামো বর্তমানে একশো শয্যায় সেবা চালু এবং চিকিৎসক ও টেকনিশিয়ান না থাকায় বাকি দেড়শোতে বন্ধ রয়েছে দ্রুত পুরো কার্যক্রম চালুর দাবি স্থানীয়দের হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করলো জনবলের অভাব যন্ত্রপাতির অভাব লোকবলের অভাবে এই হাসপাতালটি চালু হচ্ছে না এবং মানুষ সেবা নিতে পারতেছে না জনবল সংকটকে দায়ী করে স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তারা বলছেন আগামী দুই মাসের মধ্যেই অন্তত পঞ্চাশ বেডের কার্যক্রম শুরু হবে একশো সজ্জা হাসপাতালেই দুই তৃতীয়াংশ জনবল দিয়ে চলতেছে এক তৃতীয়াংশ জনবল রয়ে ঘাটটি রয়ে গেছে একশো বেডই পরিচালনা করার মতো পর্যাপ্ত জনবল নেই সেখানে আড়াইশো বেড পরিচালনা করা তো আরও ডিফিকাল্ট আপাতত পঞ্চাশ সজ্জা চালু করতে পারবো বলে আশা করছি নতুন ভবনের সেবা চালুর দাবিতে অনশন সহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেন স্থানীয়রা তবে পুরোপুরি কার্যক্রম চালাতে অন্তত চারশো কর্মকর্তা কর্মচারী প্রয়োজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এ বিষয়ে আরও জানাতে এবার মাদারীপুর থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী রিপন চন্দ্র মল্লিক রিপন নতুন ভবনের কার্যক্রম পুরোপুরি চালু কেন হচ্ছে না এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কি বলছে আর জনবল সংকটের যে সমস্যা এটি সমাধানে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কি জি আপনার একটু জানি রাখি যে মাদারীপুরের সদর হাসপাতাল যে একশো সজ্জার যে হসপিটালটি বর্তমানে চালু রয়েছে এটি আসলে গত দুই হাজার চোদ্দ সালে সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম মাদারীপুর এসে একটি জনসভায় ঘোষণা দিয়েছিলেন যে মাদারীপুর আড়াই একশো বেডের হাসপাতালকে আড়াইশো সজ্জা উন্নীত করে তবে তারই ধারাবাহিকতায় এই হাসপাতাল নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং দুই সালে কাজটি শেষ হয় এরপর পরই কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে এই কাজ নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পরও আমরা গত প্রায় তিন বছর হয়ে যাচ্ছে তারপরে কিন্তু আমরা দেখছি যে হাসপাতালটি এখনো চালু হচ্ছে না তো এই যে বিষয়টি যে এখানকার যে স্থানীয় লোকজন রয়েছে এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন রয়েছে সেই সব সংগঠন কিন্তু বিভিন্ন সময় আমরা দেখেছি গণ অনশন কর্মসূচি গণ স্বাক্ষর অভিযান এবং প্রধানমন্ত্রী বরাবর যে স্মারকলিপি পেশ এইরকম অনেকগুলি আন্দোলন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্থানীয় যে সামাজিক যে সংগঠনগুলো রয়েছে সাংস্কৃতিক তারা কিন্তু এগুলি করেছে আমি কথা বলছি মাদারীপুরের সিভিল সার্জনের সাথে তাকে যারা মনির আহমদ খান তার সাথে তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে বর্তমানে যে হসপিটালটি রয়েছে সেটি আসলে চালু করা যাচ্ছে না জনবল সংকটের কারণেই যেহেতু অনেক আগেই এই হাসপাতালের যে উন্নত মানের যে যন্ত্রাংশ যন্ত্রপাতি চিকিৎসা ব্যবস্থা যে ব্যবহার করার সে সকল কিন্তু অনেক আগেই এসেছে এবং সেগুলো অনেক কিছুই আবার নষ্ট হওয়ার পথে বসেছে তারপরও জনবল সংকট না হয় তারা কোনোভাবেই এই হাসপাতালটির যে পুরোপুরি যে আড়াই সবেজের যে চিকিৎসা সেবা সেটি আসলে তারা চালু করতে পারছে না এমনটি আমাদেরকে জানাচ্ছে তবে তিনি আমাদেরকে বলছেন যে একাধিকবার তারা মন্ত্রণালয়ে এই বিষয়ে লেখালেখি করেছেন যেন জনবল দ্রুত এখানে নিয়োগ দেওয়া হয় সেরকম একটি কথা লেখার পরেও তারা এখনো পর্যন্ত জনবল পাচ্ছেন না এর ফলেই কিন্তু আসলে এই হাসপাতালটি তারা কোনোভাবে চালু করতে পারছেন না এদিকে এদিকে যে বর্তমান যে হসপিটালটি রয়েছে এক সপ্তাহ চালু সে হাসপাতালে কিন্তু জনবল যে খুব একটা যে পুরোপুরি আছে সেটি তারা বলেননি তারা বলছে সেখানেও কম আছে তারপরেও পঞ্চাশ সজ্জার যে হাসপাতাল সেটি পঞ্চাশ সজ্জার অন্তত পঞ্চাশ সজ্জার যে একটি ন্যূনতম যে চালু করা যায় সেরকম একটি উদ্যোগ তারা নেওয়ার কথা আমাদেরকে জানিয়েছেন আরেকটি বিষয় আপনাকে জানিয়ে রাখি যে এই হাসপাতালটি চালু করার জন্য ইতিমধ্যে মাদারীপুরের এক আইনজীবী তিনি কিন্তু স্বাস্থ্য মন্ত্রালয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয় এবং গণপূর্ত মন্ত্রালয়ের বিভিন্ন এরকম চোদ্দ জন ব্যক্তিকে একটি উকিল নোটিস দিয়েছেন যাতে দ্রুত হাসপাতাল চালু করা হয় সেই আবদুল্লাহ বিন 
আশিক অ্যাডভোকেট এরপর পরে তা যদি এটি এই আগামী এক মাসের ভিতরে যদি চালু না হয় তাহলে এটি রিড করা হবে বলে এরকম জানিয়েছে আমাদেরকে মাদারীপুরের নিরাপদ চিকিৎসা চাই যে সভাপতি অ্যাডভোকেট বশির রহমান পারে আমরা আশা করছি চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য কর্তৃপক্ষ খুব দ্রুত এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেবে বগুড়ার শিক্ষার্থীদের কাছে আয়ের জনপ্রিয় উৎস হয়ে উঠেছে ফ্রিল্যান্সিং জেলার প্রথম ফ্রিল্যান্সিং প্রতিষ্ঠান এসইও এক্সপার্ট বিডিতে কাজ করছে প্রায় 350 যুবক পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক মুদ্রা যোগ করতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে এই প্রতিষ্ঠান বগুড়ার শাহজাহানপুরের মিজানুর রহমান 2013 সালে মাত্র 22 বছর বয়সে নিজের খরচ মেটাতে শুরু করেন ফ্রিল্যান্সিং এরপর নিজের পরিবার ও বন্ধুদেরকেও যোগ করেন এই পেশায় 2020 সালে প্রতিষ্ঠা করেন এসইও এক্সপার্ট বাংলাদেশ লিমিটেডের মাত্র দুই বছরে রাজধানী ঢাকা বগুড়া নওগাঁ সহ খুলেছেন সাতটি শাখা দেশের তরুণদের বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত করে স্বাবলম্বী এবং উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলায় মূল লক্ষ্য চৌষট্টিটা ডিস্ট্রিক্টে আমাদের কোম্পানির একটা করে অফিস থাকবে যারা জবের জন্য ট্রাই করতেছে তো তাদেরকে এই পেশের সঙ্গে সংযুক্ত করা তাদেরকে এই ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে তাদেরকে এই পেশাতে নিয়ে আসা এবং তারা যেন নিজে স্বাবলম্বী হয় এবং নিজে একজন উদ্যোক্তা তৈরি হয় এইটা নিয়ে আমরা কাজ করতেছি অল্প সময়ে নিজেকে প্রস্তুত করে মার্কেট প্লেসে কাজ ও ফ্রিল্যান্সিং করে আয়ের সুযোগ হচ্ছে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থীদেরও এছাড়া স্টার্ট আপ বিজনেসের পাশাপাশি দেশে বিদেশে চাকরির দক্ষতা অর্জন করছেন তারা সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে কর্মসংস্থানের যেখানে আমরা আমাদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারছি প্রতিদিন আমি আমার হচ্ছে যে জবের মাধ্যমে আমি আমার পরিবারকে সাপোর্ট দিতে পারছি আইটি কোম্পানিতে নারী পুরুষের বৈষম্য ভেদ করে কাজ করতে পেরে আমরা সত্যি কৃতজ্ঞ উদ্যোক্তা তৈরির পাশাপাশি ফ্রিল্যান্সিং এ উদ্বুদ্ধ করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সহযোগিতা করছে জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি নেকটার যে সমস্ত ছেলে মেয়ে কাজ করতে চায় এরকম সেই ছেলেকে আমরা এখান থেকে আমরা তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি এবং তাদেরকে ওই ধরনের একটা প্রতিষ্ঠায় কাজ করার আমরা পথ দেখিয়ে থাকি প্রতি বছর দেশের অর্থনীতিতে প্রায় চার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা যোগ করছে এই প্রতিষ্ঠানটি জজিফ হোসেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বগুড়া জনপ্রিয় বিদেশি টিভি চ্যানেলকে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটে যুক্ত করছে বেক্সিমকো ডিজিটাল ডিস্ট্রিবিউশন লিমিটেড বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজধানীতে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট কর্তৃপক্ষ ও বেক্সিমকো ডিজিটাল ডিস্ট্রিবিউশনের মধ্যে এ বিষয়ে চুক্তি সই হয় এর ফলে দেশের স্যাটেলাইটের মাধ্যমেই বাংলাদেশে সম্প্রচার হবে বিদেশি চ্যানেল দেশের প্রযুক্তিগত অগ্রগতির অন্যতম উদাহরণ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট সরকারকে নানা সেবা দেওয়ার পাশাপাশি দেশি টিভি চ্যানেল সম্প্রচার হচ্ছে এর মাধ্যমে এরই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটে যুক্ত হচ্ছে জনপ্রিয় বিদেশি টিভি চ্যানেল বাংলাদেশে সম্প্রচারের জন্য তারা এই স্যাটেলাইট ব্যবহার করবে বিদেশি টিভি চ্যানেলকে দেশের স্যাটেলাইটে যুক্ত করছে বেক্সিমকো ডিজিটাল সন্ধ্যায় রাজধানীতে চুক্তি স্বাক্ষর করে বেক্সিমকো ডিজিটাল ও বিএসসিএল এ সময় বেক্সিমকো ডিজিটাল ডিস্ট্রিবিউশনের চেয়ারম্যান শায়ান এফ রহমান বলেন সম্প্রচার সেবার মান বাড়াতে কাজ করছে বেক্সিমকো পাশাপাশি দর্শকের চাহিদা পূরণে নতুন নতুন সেবা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে আমরা নতুন নতুন প্রোডাক্ট আনতে চাই আমরা ডিসিপ্লিনও আনতে চাই এমন একটা ইন্ডাস্ট্রিতে যেটা এই মুহূর্তে বাংলাদেশের জন্য একটা নতুন ইন্ডাস্ট্রি এই ইন্ডাস্ট্রিতে আরও অনেক ডিসিপ্লিনের দরকার আছে এবং আমরা একটা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডের ডিসিপ্লিন আনতে চাচ্ছি যেখানে আমাদের কনজিউমার্সরা বেস্ট সার্ভিস অ্যান্ড মোস্ট অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসেস পেতে পারে অনুষ্ঠানে বিএসসিএল চেয়ারম্যান বলেন বেক্সিম করে এই উদ্যোগ টেলিভিশন সম্প্রচার খাতে মাইল ফলক হয়ে থাকবে অত্যন্ত শর্টেস্ট পসিবল টাইমে এতগুলো চ্যানেলকে একসঙ্গে আনা কিংবা ওই টেকনিক্যালি এটাকে আপলোড করা কিংবা টেস্ট করা পরীক্ষা করা সব কিছুর মাধ্যমে সব শেষে সব কিছু খুব সাকসেসফুলি সমাপ্ত হয়েছে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বেক্সিমকো ডিজিটাল ও বিএসসিএল এর কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন রুহুল আমিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সুনামগঞ্জের প্রতি বছরই পাহাড়ি ঢলের সঙ্গে বালু ও পলি জমে ভরাট হচ্ছে নদী কমছে নদীর পানির ধারণ ক্ষমতা এতে হুমকির মুখে পড়েছে একমাত্র বড় ফসল ভরাট নদী খননের উদ্যোগে না নিলে ফসল উৎপাদন ব্যাহতের শঙ্কায় কৃষক বছরের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে উজানের ঢলে সুরমা নদীর পানিতে হাওর প্লাবিত হয় এতে পলি জমে জাদুকাটা কালী নদী ও পুরাতন সুরমা নদী ভরাট হচ্ছে 
পলি জমে ভট হয় সামান্য বৃষ্টিতেই পানি প্রবেশ করছে বসত ভিটায় নষ্ট হচ্ছে ফসল আগাম বন্যা থেকে হাওরের ফসল রক্ষায় পরিকল্পিতভাবে নদী খনন চান হাওর পাড়ের মানুষ স্রোতের সাথে বালি আসে বালি আসার পরে আস্তে আস্তে বালি ইয়াতে আপনার নদীর মধ্যে চর জমায় মাঝখানে তো দুই গানে পানি দুই পারে পানির ফেসার পরে পানির ফেসার পরার পরে ফার বাঙ্গনে নদীখালি বড় হইতে থাকে আর আবাদি জায়গা আপনার নদীর কবলে দখলে আসে ই গাং করণ করা ফুরা ফুরু হইছে না বন্যার ভাই নিয়ে ওই যে সাধারণ বন্যা আইলেই এই ওই যে উন্নয়ন বোর্ডের সাহায্য করে ঠিকই করার ইডিতেও মারিয়া জায়গা ভাই নিয়ে গিয়া বুড়ো খেত নষ্ট করে বড়ার কারণে কিন্তু আমরা এই বন্যায় আমরা এই সড়ক বৃষ্টিবাদী যা ওইলে পরে এই বেড়ি বানটা ভাঙে আমরা আমার কাছে সারা ক্ষতি করে পানি উন্নয়ন বোর্ড জানিয়েছে বর্তমানে জ্বালানি মূল্য বৃদ্ধির কারণে খনন কাজ বন্ধ রয়েছে তবে বৃহতাকারে কাজ শুরু করার জন্য সমীক্ষা চলছে নদী ড্রেজিং এবং নদীর তীরবর্তী যে ভাঙন কবলিত স্থানগুলো আছে এগুলোতে আমরা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হিসাবে আমরা একটা প্রকল্প গ্রহণ করতে যাচ্ছি এবং সেই প্রকল্প গ্রহণের আলোকে বর্তমানে যে ফিজিবিলিটি স্টাডি চলমান আছে এদিকে দ্রুত নদী খননের কাজ শুরু করার কথা জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক সরকারও এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে সুনামগঞ্জের চোদ্দটি নদী খননের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে সুনামগঞ্জ জেলায় ছোট বড় ত্রিশটির মতো নদী রয়েছে যার সবগুলোই প্রায় পলিতে ভরাট হয়ে যাচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বরিশালে চলতি মাসে প্রায় তিন হাজার টন মিঠা পানির পাঙ্গাস ধরা পড়েছে চল্লিশ বছরেও নদীতে এত পাঙ্গাস ধরা পড়েনি দাবি করছেন আরোদ্দাররা মৎস্য কর্মকর্তাদের মতে ইলিশের পাশাপাশি পাঙ্গাস রক্ষায় পদক্ষেপ নেয় বেড়েছে উৎপাদন এবার ইলিশের মৌসুমে বরিশালের নদ নদীতে ধরা পড়েছে রেকর্ড পরিমাণ বড় পাঙ্গাস চন্দ্রমোহন বেলতলা ও পোর্ট রোডের মাছের মোকামগুলো ভরপুর মিঠা পানির এই মাছে এখন পর্যন্ত চার থেকে সর্বোচ্চ ছাব্বিশ কেজি ওজনের পাঙ্গাসও পেয়েছেন জেলেরা যোগান ভালো থাকায় দামও ক্রেতার নাগালে প্রতি কেজি মাছ বিক্রি হচ্ছে পাঁচশো থেকে সাতশো টাকায় বিষয়টি ইতিবাচক হিসেবে দেখছে মৎস্য অধিদপ্তর তাদের মতে দুই হাজার সতেরো সাল থেকে ইলিশের সাথে পাঙ্গাস রক্ষায় পদক্ষেপ নেয়ায় বেড়েছে উৎপাদন স্থানীয় পর্যায়ে পাঙ্গাস রক্ষা করার জন্য পাঙ্গাসের যে মূল শত্রু চাই এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সাইজের যে চাপ জাল ব্যবহার করা হয় এগুলোর উপরে আমরা নজরদারি শুরু করি এবং আমরা ইতিমধ্যে চাই প্রায় বন্ধ করতে পেরেছি এবং চাপ জালের যে ব্যবহার এটাকেও আমরা অনেকটা কমিয়ে আনতে পারছি যার ফলে আমাদের এই পাঙ্গাসের যে পুন উৎপাদন হয় এর একটি নিরাপদ যে স্থান এটা আমরা নদীতে তৈরি করতে পেরেছি আগে শুধু বরগুনার আয়লাপাতা ঘাট এলাকায় পাঙ্গাস মিললেও এখন মেঘনা তেতুলিয়া আড়িয়াল খা ও কীর্তন খোলা সহ বিভিন্ন নদীর তিরিশটি পয়েন্টে পাওয়া যাচ্ছে পাঙ্গাস ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এবার লেটার অফ ক্রেডিট এল সি ছাড়াই সাতশোর বেশি গাড়ি আমদানি হয়েছে জাপান থেকে এর মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে এসেছে দুশো উনিশ এবং মোংলা বন্দর দিয়ে পাঁচশো পঞ্চাশটি গাড়ি তবে ডলার সংকটে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে দাবি করছে রিকন্ডিশন গাড়ি আমদানিকারকরা যা নিয়ে এখনও আনুষ্ঠানিক তথ্য নেই কাস্টমসের কাছেও তবে বন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে উপযুক্ত নথি ছাড়া এসব গাড়ি বন্দর থেকে খালাসের অনুমতি দেবে না তারা দেশের প্রচলিত আমদানি নীতি অনুযায়ী আমদানি করা সাতশো উনসত্তরটি গাড়ি ডেলিভারি নিতে কমপক্ষে দুই কোটি ডলারের এলসি বা ঋণপত্র খোলার কথা ছিল কিন্তু কোনো ঋণপত্র ছাড়াই এসব গাড়ি আমদানি করা হয়েছে সংশ্লিষ্টরা বলছে জাপান থেকে এসব গাড়ি পাঠানোর সময় সমুদ্রপথে থাকাকালীন আমদানিকারক ঋণপত্র খুলবে এরকম পরিকল্পনা করেই গাড়িগুলো দেশে আনা হয় কিন্তু সেই এলসি এখনও খোলা যায়নি গাড়ি আমদানির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা বলছে আমদানি রপ্তানিকারকের পারস্পরিক সম্পর্কের সূত্র ধরেই এই ধরনের বাণিজ্য সুবিধা নেয় উভয় পক্ষ তবে ঋণপত্র ছাড়া শিপিং লাইন কিভাবে এসব গাড়ি দেশে নিয়ে এলো সেটি নিয়েও আছে প্রশ্ন এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট শিপিং লাইনের প্রতিনিধিরা কেউই কথা বলতে রাজি হয়নি 
এদিকে শুল্ক কর্তৃপক্ষ বলছে আমদানি করা এসব পণ্য সিএনএফ এর মাধ্যমে ডিক্লারেশন দিলেই খোঁজ নেওয়া শুরু করবে তারা ঠিক কত গাড়ি এভাবে এসেছে সেটিও পরিষ্কার নয় তাদের কাছে যখন বিল অফ এন্ট্রি দাখিল করেন সেই বিল অফ এন্ট্রির এগেনস্টে যেটা বিপরীতে যে এলসি আছে কি নেই সেটাও আমরা অনলাইনে ভেরিফাই করতে পারি তো যখন আমরা এই গাড়িগুলো যখন আমরা শুল্কায়ন করব তখন আমরা এই সমস্ত অনলাইন এবং অফলাইন বা হার্ড কপি ডকুমেন্ট সেগুলো যাচাই করে তারপরে আমরা দেখতে পারব তবে বন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে প্রয়োজনীয় নথি ছাড়া কোনো গাড়ি বন্দর থেকে বের করতে দিবে না তারা ক্ষেত্রে যদি কোনো রকম এলসি জটিলতা কিংবা অন্য কোনো কাস্টমস ডিউটি জটিলতা যেটা থাকে সেটা কাস্টমস কর্তৃপক্ষ দেখবে এবং সেটা শর্ট আউট করবে ফাইনালি আমরা কাস্টমসের অনুমতি পেলেই কিংবা কাস্টমস থেকে ছাড়পত্র পেলেই আমরা এগুলো ডেলিভারি দেব আদারওয়াইজ আমরা কোনো পদক্ষেপ নেব না অন্যদিকে একই প্রক্রিয়ায় আরও অন্তত তেরোশো গাড়ি জাপান থেকে সিঙ্গাপুর বন্দর হয়ে বাংলাদেশে আসার পথে রয়েছে বলে জানিয়েছে বিভিন্ন সূত্র এসব গাড়ির ঋণপত্র দ্রুত খোলা না গেলে সিঙ্গাপুর থেকেই রপ্তানিকারকের কাছে আবার ফেরত পাঠানো হতে পারে অনুপম শীল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম ব্রুনে থেকে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস এলএনজি ও ডিজেল আমদানির জন্য চুক্তি করতে যাচ্ছে সরকার এরই মধ্যে জ্বালানি সহায়তায় দুই দেশের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে এ বিষয়ে দুই দেশের মন্ত্রী পর্যায়ে একটি বৈঠক হয়েছে বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয় বিজ্ঞপ্তিতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেন দুই দেশের ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে ব্রুনেই থেকে বছরে এক থেকে দেড় মিলিয়ন টন এলএনজি আনা হবে আগামী বছরের শুরু থেকেই এই জ্বালানি পাওয়া যাবে বলে আশা করেন তিনি এজন্য জন্য দশ থেকে পনেরো বছর মেয়াদি একটি চুক্তি হতে পারে নারীদের উদ্যোগ ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান আন্তর্জাতিক নারী উদ্যোক্তা সম্মেলনের সমাপনীতে তিনি বলেন অর্থনীতিতে নারীদের আরও অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানীর একটি হোটেলে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া বিজনেস কাউন্সিলর উদ্যোগে দুদিনের এই অনুষ্ঠানে সালমান এফ রহমান বলেন সম্মেলনে যোগদানের মধ্যেই উদ্যোক্তাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না তাদের আরও নতুন নতুন উদ্যোগ নিতে হবে তাহলে ব্যবসায় নারী পুরুষের ক্ষমতা আসবে সম্মেলনে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে দেশের পনেরো জন এবং অন্য দেশের সাতজনকে পুরস্কৃত করা হয় টেক মোর অফ ইউর টাইম এখানে আমি জানি যে শুধু ঢাকা থেকে না সারা বাংলাদেশ থেকে মহিলারা এসছেন সবাইকে স্বাগত জানাই এবং আশা করি যে ভবিষ্যতে আপনারা আপনাদের এই ইভেন্টটা আরও সাকসেসফুল হবে এবারে শীতে সুন্দরবনে হচ্ছে না বাঘসুমারি বাঘ রক্ষা প্রকল্পে ছত্রিশ কোটি টাকা জরিপের জন্য বরাদ্দ হলেও শেষ পর্যন্ত অর্থ ছাড় হয়নি বন ও পরিবেশ উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার জানিয়েছেন টাকার অভাবেই এ বছর বাঘসুমারি হচ্ছে না সুন্দরবনে গত সাত বছরে দুইটি বাঘ সুমারি হয়েছে দু হাজার সালে বাঘ ছিল একশো ছয়টি আর দু হাজার পূর্ব ও পশ্চিম সুন্দরবনে চারশো একানব্বইটি ক্যামেরা ট্র্যাপিংয়ে গণনায় মেলে একশো চোদ্দটি তার মধ্যে পূর্ণ বয়স্ক তেষট্টিটি আঠারোটি বারো থেকে চোদ্দ মাস বয়সী এবং তেত্রিশটি শাবক সেবার সাতখেরা খুলনা ও শরণখোলা রেঞ্জের তিন ব্লকের এক হাজার ছয়শো বর্গ কিলোমিটার এলাকায় চলে জরিপ এ বছরের অক্টোবরে সুন্দরবনে চার হাজার বর্গ কিলোমিটারে দুইশো ক্যামেরায় সোমারি হবার কথা পরিকল্পনা ছিল প্রথমবারের মতো দুইটি বাঘকে স্যাটেলাইট কলার দেয়া হবে এছাড়া ধানসাগর ও নাংলিতে আগুন লাগা বন্ধে হবে ওয়াচ টাওয়ার দুর্যোগে বন্যপ্রাণী রক্ষায় বারোটি মাটির কেল্লা করার কথা ছিল সুন্দরবনে বাঘ মানুষের সংঘাত প্রায় নিয়ন্ত্রণে চোরা শিকারিরাও কণ্ঠাসা তাই এবছর এপ্রিলে শরণখোলা রেঞ্জে ছিটে কটকা খালে গোলপাতার আড়ালে চোখে পড়ে চারটি বাঘ এর আগে পঁচিশ ফেব্রুয়ারি চাঁদপাই রেঞ্জে দেখা মিলেছিল দুইটি বাঘ শাবক ও একটি বাঘিনী 
তারপরও গত নয় বছরে মিলেছে বারোটি বাঘের মরদেহ এছাড়া সাইক্লোনে বনে নোনা পানি কতটা বাড়ল এতে বাঘ হরিণ বানর শুকর সহ বন ও প্রাণীদের স্বাস্থ্যগত সমস্যা হচ্ছে কিনা তা জানাও জরুরি এক যুগ পর বিশ্বের বাঘ রক্ষায় এবছর তেরোটি দেশের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক বাঘ সম্মেলন রাশিয়ায় হবার কথা কিন্তু যুদ্ধের কারণে তা হচ্ছে না শাহরিয়ার অনির্বাণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা পাকিস্তানের নতুন সেনা প্রধান হিসেবে লেফটেন্যান্ট জেনারেল আসিম মুনিরের নাম ঘোষণা করা হয়েছে বৃহস্পতিবার দেশটির প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ সেনাপ্রধান হিসেবে বেছে নেন মুনিরকে এক টুইটার বার্তায় পাকিস্তানি তথ্যমন্ত্রী মরিয়াম আওরঙ্গজেব বলেন প্রধানমন্ত্রী নিজের সাংবিধানিক ক্ষমতা বলে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন গত সপ্তাহে নতুন প্রধান সেনাপ্রধান নিয়োগের জন্য ছজনের নাম প্রস্তাব করে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে চিঠি দেয় সেনাপ্রধান নিয়োগ কমিটি সেখান থেকে জ্যেষ্ঠতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে বেছে নেওয়া হয় আসিম মুনিরকে বর্তমান সেনাপ্রধান জেনারেল কামার জাভেদ বাজওয়া চৌত্রি মাসের উনত্রিশে নভেম্বর অবসরে যাচ্ছেন এরপরই দায়িত্ব নেবেন নতুন সেনাপ্রধান চীনে করোনা মহামারী শুরুর পর একদিনে সর্বোচ্চ সংখ্যক রোগী শনাক্ত হয়েছে কঠোর লকডাউন সত্ত্বেও বুধবার দেশটিতে একত্রিশ হাজার চারশো চুয়াল্লিশ জন রোগী শনাক্ত হয় এর আগে এপ্রিলে দেশটিতে একদিনে সর্বোচ্চ উনত্রিশ হাজার তিনশো সতেরো জন রোগী শনাক্ত হয়েছিল এদিকে বুধবার আরও একজনের মৃত্যুতে চীনে করোনায় মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে পাঁচ হাজার দুশো বত্রিশ জন দেশটির জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন জানায় এখনও পর্যন্ত বত্রিশটি রাজ্যে ভাইরাসটি শনাক্ত হয়েছে এদিকে সংক্রমণ বাড়তে থাকায় বেইজিং এর কিছু অংশে নতুন করে লকডাউন জারি করা হয়েছে আর এই ছিল এখনকার সংবাদে এছাড়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরো বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে ধন্যবাদ সবাইকে